Hello friends, welcome to another lecture of study mechanical with passion. In this lecture, we are going to discuss about some basic terms in vibration. This is the starting video, starting lecture of vibration. In this lecture, we are going to discuss about some basic terms in vibration. Okay. Then <coughs> don't forget to subscribe my channel, like the videos, share the videos and expecting all the valuable comments from your side through the comment box and through whatsapp okay then the first term is what is vibration that is to and fro motion from a mean position is known as vibration that is a mean position is known as to and fro motion vibration as a mechanical engineer vibration is known as a disadvantage and reduce it if you have a machine operating in a machine, that's why you have a vibration and study in the vibration. Then, next is periodic motion. Periodic motion is the motion which repeats after a regular period of time. If you repeat the motion after a regular period of time, you have a periodic motion. Vibration is a simple example of a simple pendulum. That is the mean position of the to and from motion of the pendulum. That is, this pendulum be oscillating about this mean position. Then, like this. Clear? Then, the next term is time period. Time period is the time required to complete one cycle. Here, simple pendulum consider it. This is extreme position. If you have a motion start, then if you have extreme position, then if you have a motion start, then if you have a cycle complete. अब आप उरी साइकल में एंड समय वाला ना टाइम पीरियड अंदर आएगा ना इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी ओके देन द फ्रीक्वेंसी द नेक्स्ट टर्म इज़ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ़ साइकल्स पर यूनिट टाइम उरी यूनिट टाइम में ले ला नंबर ऑफ़ साइकल्स है ना फ्रीक्वेंसी दिनांत one unit of time is the number of cycles and frequency. Then, this is the equation which is relating frequency and time period. F is equal to 1 by D. This equation is the same as the problem that we use. Then, amplitude. Amplitude is the maximum displacement from the mean position. Mean position is the maximum displacement of the amplitude. Now, if we have a spring mass, if we have a vibrate, this is the direction of this direction. This is the mean position. If you have the extreme position, this is the displacement of the amplitude. If you have the assembly bed, we have the angle of the amplitude. If you have the extreme position, the angular displacement of the amplitude. Then the next term is natural frequency. It is a very very important term in the concept of vibration. इनी नम्बर एक spring mass system कंसिडर करें। Spring mass system कंसिडर करने वाले में एक spring है। आदेन के एंड ले नम्बर एक mass कनेक्टेड चीज़ होगा। ये mass इनके weight टू बंदे ये spring के ने elongation आता है। अतः ये first initial stage के spring के मात्रे वालों आदेन एंड ले एक mass कनेक्टेड होगा। आदेन elongation बंदे इधर weight टू बंदे इधर elongation displacement deflection आता है। इन्हें टावर होगा। अब आदि ने नमला बारे ना बेराना स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग ना नाम बोले, ओके? अब ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन ले एक मास स्प्रिंग सिस्टम एक इक्विलिब्रियम दिलन दिखा ना, अंगे यानि कि इधर ना वाइब्रेशन ना डाम ने कि नमले इनिशियल आइडल ले डिस्प्लेसमेंट ना नमले दिने कोड करां, ऐन्ना ले म इधर ना फ्री आईट वाइब्रेट है यहाँ बुड़ान अदा ये पिन ने एक्सटेंड लाइट फोर्स उन्हें मैग्नेट चाहिए नहीं लिया एंगल द वाइब्रेशन इस नॉन एस फ्री वाइब्रेशन क्लियर देन फ्री वाइब्रेशन डे फ्रीक्वेंसी याने नैचुरल फ्रीक्वेंसी है ना वाले ना दैट इस व्हेन देर इस नो एक्सटेंडल एक्सा� and the corresponding frequency is known as natural frequency. Clear? Then, next term is degree of freedom. Degree of freedom means, one system in the motion complete height represented. 
ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ മോഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ മാസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോശൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് മാസ് സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം രണ്ട് മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് ടു ദെൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പ്രിംഗും മാസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ത്രീ ആവും ക്ലിയർ ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇതിങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൻ ഏതൊരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അതായത് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ദെൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രിങ്ങും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുണ്ടാവുന്ന മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓസിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ദെൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈക്വൾ ടു ടു ഇനി ഒരു കാൻഡി ലീവർ ബീമ് കൺസിഡർ ഒരു കാൻഡി ലീവർ ബീമ് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിന്റിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പോയിന്റിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പോയിന്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദെൻ ദോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ക്ലിയർ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഫ്രം എ മെയിൻ പൊസിഷൻ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡാമ്പിങ് ഒരു വൈബ്രേഷൻ മോഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാമ്പിങ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് റെസൊനൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സൈറ്റേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് റെസൊനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെസൊനൻസ് റെസൊനൻസ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസീവ്ലി ലാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ റെസൊനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാച്ചു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം ദെൻ ഇഫ് ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ദെൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ ലംബഡ് സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി ഏതൊരു ബോഡിയുടെയും ഒരു മെഷീൻ്റെയോ അങ്ങനെ ഏതൊരു ബോഡിയുടെയും വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് അനാലിസിസ് നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് സ്പ്രിങ് ഡാമ്പർ സിസ്റ്
ഒരു വൈബ്രേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺനോൺ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് റാൻഡം വൈബ്രേഷൻ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ദൻ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആണ് ഈ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വൈറുള്ള വൈബ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് മാസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഇനി ഈ വൈബ്രേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനത്തെ മോഷനെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേ രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഷാഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത് വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വൈബ്രേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ നമുക്കൊന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആക്സിസ് ഇതിന് മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മോഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഇനി ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഇതിനുണ്ടാവും ക്ലിയർ അങ്ങനത്തെ വൈബ്രേഷനെയാണ് ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് ട്രാൻസിയൻ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി വിൽ ഫ്രീലി വൈബ്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കൽ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറയാൻ പാടില്ല തിയറട്ടിക്കൽ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോഡിയെ ഇനീഷ്യ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡാമ്പർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ആക്ച്വൽ കേസിൽ അത് സംഭവിക്കില്ല ആക്ച്വൽ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആദ്യം ഇതിനൊരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും ദൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ദൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇതിനുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദൻ അഗെയിൻ കുറയും അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറഞ്ഞു 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 വന്നിട്ട് അവസാനം ഇത് റെസ്റ്റിലോട്ട് വരും അതായത് ടൈം കഴിയും തോറും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇത് റെസ്റ്റിലോട്ട് വരും അങ്ങനത്തെ വൈബ്രേഷനെയാണ് ട്രാൻസിയൻ വൈബ്രേഷൻ അതായത് ആക്ച്വൽ കേസിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ആണ് ട്രാൻസിയൻ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടേംസ് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ടേംസ് എല്ലാം പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓ